dobrze. Pardon. Namaste. Doradarshan Saptegir Samar Pincho Prachek Chercha Karikran Current Affairs Karikramani Ke Swagatam. Ranana Rendu Rosillo Repu Elundi China Adjikshu Zinping Bharat Paritana Chenu Naru David Hanga Nina Rendu Telugu Rastrala CS Lu Kendra Homesaka Karadar Samakshan Lo Bheti Rastra Vibhajana Lo Aparishkrutanga on a twenty Amsalape Churchin Chin at twenty Karikran Zarigindi. So Ivi Irati Pradhana Churchini Amsalu Bharat, China, La Madhya, Ardhika, Dwaipakshika, Samandhala, Nepadhyam, Mukhenga, Pakistan, to Unna Twenty, Kunta Vairam, Atu, China, Pakistan, Ki Madatu Telpadam, Gatanlo Kuda, Pakistan, Prerepita, Ugravadal, and Tuntuariki, China, uh, Antarjati, Ugravaduluga, Mudra Padakunda, Chaden Lo, Savalikutan Kardan, Tadanantra Paranamalo, Bharat, Desham, Chesna Twenty, Daucha Karnala Dwara, uh, Ikeraja Samiti Varni, Antarjati Ugraudliga Prakatin Chalam. So Renduvela, Padhinimidi Taruata, Rendu Desala, uh, it to Bharata Desa Pradhana Mantri Narendra Modi, at to uh, China, Dixu Zinping, Malay Kalao Botnaru. So Yisari, Yelanda Botundi, Anadamida, Sarvatra, Utkantan Elkona twenty Parisiti. So Idem Samidaman Church in Chapretin Shadam, Inati, E. Church in Saniki, Gali Nagarajagar Pramuka, Patrick Elu, Rajaki, Vislasha Kurmanta Sturilla Janeiro. Marka Sepatlo, phone in low Digmati, Premchen Garu, phone in Lond Batlo Costar. Namaste, Nagrajagar Narajagar Prastuta, Article three seventy Radu Taruata at Kashmir Loilo Airpana twenty Prechek, a Paristitulate enemy, Pakistan, Antarjati, a Vedicala Meda, Tarasuga, Bartha de Sani, Samandinchi, Tanu, Chestuna twenty, Vyakarate enti, E. Parinama and Epa Genlo, China, Ajakshu Zinping, Bartha de Sa Paritan Kuranandam. Idru, Bharta Pradhani, China Dekshudu, Idwaipakshika Samanthalamida, Chechin Sanandam, Adukuda, South India, Dakshina Bharta de Savedika, Chechelu Zaraganandam. So Vitilimano, Yella Chodavatsu, E. Parina Malani, Yella Vislation Scots. Pudu Dordarshin Prekul Namaskarum China Dekshudu, Bharat de Sanki, Repertunci, Rundul Paritan Ostunaru, Mukinga Mamilapurum, or Mahabalipurum, and a Prantani. Vedic Gajesconi, Pradhan Mana Bharata Pradhan in a twenty Narendra Modi Garu, China, Dekshudu, Vilu, Kalsi Paritis to Naruku, Samalach and Lord Chevotunar, and Kostana to Samacharu. In the informal meeting, in the specific agenda, Amy Ledu and Anna Pritikuda, Rindu Rastra, Rundu Desal, Naikul, Samavis, and Apudu, Voga Sukrutba, Watavano Air Padakasmundi, Tension Seven and Utekuda, Easy Okasmundi, E. Periton Low, Manamu, Rindu Karnalu. Rindu objectives in Manuchuras Chodachu, China, Dexu to Pariton Law. What the seaport area, Edi Mahabalipurum? Andulo, trade and Edi, Vandi Germanedi, Woka Pradana and Tamsenga, the Slobit Coni, Mana Jeeping Garu, Chiaokasum can be found the Kadaki. Atlage, Budu Kashmir, Meredeta Jeparo, Kashmir, Ni Trifurcate Chedunvara, and a bifurcation would be trifurcation. And a Jemuni, Kashmir, Ladakani, Murupran Talni, Trifurcate Chase in Tarwata, three seventy article in Radujedum, Trifurcation Chadum, Tarwata, Tensions in Nepa Jemdo, China, Naikudu, Manades and Paratisuner, Irundam Salu, Pradanga, Focus Lake, which at twenty, Aukasan can be found. And the Kadinko comes in Chodal, Manaki, Kashmir, Kanshan, Samandinchi, Ye, Desa, Kajoki, Animano, Anamatinche, the Ledu, and Gatanlo, Karakandika, Chipin at twenty Paristiti. Recently, we have a lot of people who are in the world. So, this is the first time we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the Maybe Jammu Kashmir and the Bharat Desh and some of the internal problem. A problem Bharat Desh may salu just kuna Okasaman Vivali and eight or twenty waka or positive indication. You wouldn't drink in it. Pudu Yama in the day, Yanta strategic Yuhat Makamana to want to location low Bharat Desh, Pakistan, China, Una in a day, Sahajangana, Yurugu, Purugu, Maja, Ibudu Gatolo, Panamala, Araway Rundulo. China, Bharat Desh, and Meda, that is that is not twenty. Okay, Nepal, Jammu, Kundi. 
అలాగే పాకిస్తాన్తో కూడా మనం మూడు సార్లు యుద్ధం చేసినటువంటి సందర్భం ఉంది సహజంగానే శత్రువు శత్రువు మిత్రుడు అవుతాడు మనకి ఇద్దరు పొరుగులు పొరుగు దేశాలు మనకి పొరుగు దేశాలతో గత చరిత్రలు గతంలో పోలిస్తే మంచి సంబంధాలు మనకు లేవు ఒక యుద్ధ నేపథ్యం యుద్ధ యుద్ధ మేఘాలు అనేది కారుకున్నటు కారు మేఘాలు కమ్ముకున్నటువంటి ఒక నేపథ్యంలో సహజంగానే ఇప్పుడున్న భారత ప్రభుత్వం చొరవతో ఈ సమావేశం జరుగుతూ ఉంది ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని ఏదైతే ఈ ఒక బైలాటరల్ రిలేషన్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్లిష్టమైనటువంటి సమస్యలు మనం కన్నా తీసుకున్నట్టయితే అరవై రెండులో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో ప్రధానంగా జరిగినటువంటిది సమస్య ఏంటంటే అక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి భూభాగంలో మాకు మా మా అక్కడ ఉన్నటువంటి బార్డర్ ఏరియా నైంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా ఉంది బార్డర్ ఆ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఇది మాది అని చైనా క్లెయిమ్ చేశారు యుద్ధం జరిగింది ఒక నెల రోజుల పాటు యుద్ధంలో భారతదేశం ఓడిపోవడం జరిగింది అలాగే లడక్ ప్రాంతంలో కూడా ఇది మాది అక్సాయి సిన్ అనేటటువంటి ప్రాంతం భూభాగం మాది అని చైనా తన భూభాగంలో కలుపుకునే ప్రయత్నం జరిగింది ఈ రెండు అంశాల్లో మనం చైనా భారతదేశము గతంలో యుద్ధం జరిగినటువంటి సందర్భం ఉంది ఈ ఏదైతే ఈ టెన్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మన కానీ నివారించుకోగలిగితే ట్రేడ్ డైరెక్షన్లో కానీ వెళ్ళగలిగితే కనుక మనము ఈ సౌత్ ఏషియన్ కాంటి ఏషియన్ కాంటినెంట్లో లార్జెస్ట్ నేషన్స్ అయినటువంటి భారత్ చైనా ఈ రెండు మా ప్రపంచంలోనే ఒక సూపర్ పవర్స్ లాగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నటువంటి వివాద వివాదాస్పదమైనటువంటి సమస్యల్ని ఇప్పటికిప్పుడే ఈరోజు పరిష్కారం కావు రేపటికో ఎల్లుండికో వాయిదా వేసి ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఏం అవసరము మనకి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ మ్యూచువల్ కోఆపరేషను మ్యూచువల్ డెవలప్మెంటు ఈ ఏరియాస్ మీద కానీ ఫోకస్ చేయగలిగితే కనుక డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాస్ కాలం పరిష్కరిస్తుంది అది ఈ రోజుకే మనం కూర్చొని మనం పరిష్కారం చేయడానికి చేసే సమస్య కాదు సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు భారత్ అమెరికా ఏం చేస్తూ ఉందంటే సహజంగానే చైనాకి అమెరికాకి ఒక రకమైన ట్రేడ్ వార్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు రష్యా డిజిటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బైపోలార్ సిస్టమ్ నుంచి యూనిపోలార్ సిస్టమ్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిన వెళ్ళి అమెరికా సూపర్ పవర్గా ఎదిగిన తర్వాత చైనా కూడా నేనంటే నేను డి అనే స్థాయికి ఆధిపత్య పోరు ఒక ఎకనామిక్ పవరు ఒక యూనిపోలార్ నుంచి మళ్ళీ బైపోలార్ గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్ లోకి ఎమర్జ్ అవుతున్నటువంటి తరుణంలో సహజంగానే అమెరికా చైనాని తనటువంటి తన ఫ్యూచర్ ఎనిమీ లాగా చూసే అవకాశం ఉంది అట్లా చూసుకున్నప్పుడు దానికి దీటు అయిన దేశం భారతదేశం భారత్ చైనాని ఢీ కొనాలి అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఎప్పుడు కూడా గత చరిత్రలో అమెరికా ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం చేయలేదు పొరుగు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తా ఉంటే తను ఎగదోసినటువంటి చరిత్రలో ఉన్నటువంటి దేశం సో సహజంగానే చైనా మీదకి భారతదేశాన్ని ఎగదోస్తారు పాకిస్తాన్ తో సమస్య ఉన్నప్పుడు భారతదేశాన్ని ఎగదోస్తారు ఇట్లాంటి స్ట్రాటజిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఇండియా చాలా డిప్లొమాటిక్ గా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే అంశం మీద మనతో ప్రముఖ పాత్రికేయులు దిగుమర్తి ప్రేమ్చంద్ గారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే ప్రేమ్చంద్ గారు నమస్కారం ప్రేమ్చంద్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు నాగరాజ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక పక్క అమెరికా చైనా మధ్య జరుగుతున్నటువంటి వాణిజ్య యుద్ధం ఒక రకంగా దాని పోటీ అనే కంటే కూడా వాణిజ్య యుద్ధం అనే పేర్కొనొచ్చు ట్రేడ్ వార్ సో ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశం అమెరికాతో చేస్తున్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాలు వీటి దృష్ట్యా రేపు జరగబోయేటటువంటి చైనా భారత్ మధ్య భేటీ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ అండ్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి భేటీ ఎటువంటి పరిణామాలను చూపిస్తుంది అనుకోవచ్చు వాళ్ళ మధ్య సురుద్భావ వాతావరణం ఎలా ఉంది ఈ అంశాన్ని మనం ఎలా విశ్లేషించుకోవచ్చు ప్రేమ్చంద్ గారు ముందుగా ఒక్క వాక్యంలో ఒక చరిత్రని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మీ దృష్టికి తెచ్చి తర్వాత చర్చలో కాదు మొదటిది తమిళనాడు రాష్ట్రం ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి మహాబలిపురంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమావేశం పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరుగుతుంటే సరిగ్గా దీనికి ఈ సమావేశం జరుగుతున్న ప్రాంతానికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో కులిపందాళం అనే ప్రాంతంలో అప్పటి చైనా అధ్యక్షులు చవన్ లై భారతదేశ చర్చలకు కూడా ఇదే ప్రాంతం ఒక వేదిక అయింది ఇది కాబట్టి చైనా భారత్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశాలకి తమిళనాడు రెండోసారి ఆదిత్య ఇస్తున్నటువంటి ఘనత తమిళనాడుకు దక్కడం అన్నది ఒక విషయం అయితే భారతదేశానికి అప్పటి ఉన్నటువంటి షీ అనేటువంటి చైనా రాజు అంటే ఇంకా ఇది వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం తొలి బౌద్ధ విగ్రహాన్ని చైనా నుంచి పంపించి అది మహాబలిపురానికి దాదాపు ఒక నలభై యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఒక సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఆ బుద్ధ విగ్రహాన్ని స్థాపించినటువంటి సంఘటన కూడా జరిగింది కాబట్టి తమిళనాడు ప్రాంతంతో చైనాకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు అంటే నేను పల్లవుల కాలం నాటి ప్రస్తావిస్తున్నాను 
కాబట్టి ఈ ఈ సంబంధాలకు జరిగినటువంటి ఆ నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం జరుగుతున్నది ఇక ప్రస్తుత విషయానికి వస్తే ఈ సమావేశంలో కీలకంగా ఉండేటువంటి అంశాలు మూడు ఒకటి వాణిజ్యం రెండోది రక్షణ మూడోది సరిహద్దు సరిహద్దు ప్రాంతం అన్నది అనేక దఫాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక సందర్భాల్లో చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రెండు సార్లు భారత ప్రధాని మన మన నరేంద్ర మోడీ గారు చైనా తోటి ముఖ్యంగా జిన్ పింగ్ తోటి రెండు సార్లు ఇప్పటికే చర్చ జరుపుతారు ఇప్పుడు మూడోసారి చర్చకి ఇదే సంవత్సరంలో కూర్చుంటున్నటువంటి సందర్భం అయితే నేపథ్యం ఎలా ఉంది భారతదేశానికి చైనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చూస్తే రెండు వేల పదమూడు నుంచి మన దేశానికి చైనాకి మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధాలు రోజు రోజుకి ఒక విధంగా ప్రతిష్టంభంలో అన్న లేదా ఉద్రిక్తలకి కా కారణమవుతున్నటువంటి సం పరిస్థితులే కనబడుతూ ఉన్నాయి రెండు వేల పదమూడులో అప్పుడు చైనా ప్రధానమంత్రి లిక్వియాంగ్ మన దేశానికి పర్యటన చేసి పూర్తి చేసిన మరుక్షణంలోనే మన లదాఖ్ ప్రాంతంలో చైనా సైన్యం చిచ్చుకురావడం డెప్సాంగ్ అనేటువంటి మైదాన్ ప్రాంతంలో దిగడం అప్పుడు మొదటిసారి అదొక ఉద్రిక్త జరిగిన సందర్భం అది రెండు వేల పద్నాలుగులో చైనా జిన్ పింగ్ భారత్ లో పర్యటించడానికి కొద్ది రోజుల ముందు చుమర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో లదాఖ్ చెందినటువంటి చుమర్ అన్న ప్రాంతంలో రహదారి నిర్మించడానికి చైనా సైన్యం ప్రయత్నించడం అది ఒకసారి తీవ్రమైన ఉద్రిక్తతలకి దారి చేసింది తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో శ్రీలంక జలాల్లో చైనా తాలూకు సబ్మిర్ అయిన జలాంతర్గామి అప్పుడు కనిపించడం అనేటువంటిది రెండు వేల పదిహేనులో జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పదహ పదిహేడులో మీకు తెలిసే ఉంటది ఆ సరస్సుల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చో అనేటువంటి సరస్సు ఉంది అలాగే తూర్పు లడాక్ లో ఉంది ప్యాంగ్ యాంగ్ చో అనేటువంటి ఆ రెండు సదస్సుల సరస్సుల దగ్గర భారతదేశ సైన్యానికి చైనా సైన్యానికి తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొనడం ఒక దశలో రాళ్లు రువ్వుకొని ఒకరినొకరు దాడులు చేసుకోవడం అనేటువంటి సందర్భాలు తర్వాత రెండు వేల మనకు అందరికి తెలిసినటువంటి డాక్లాంగ్ ప్రాంతంలో నెలకొనబడినటువంటి ప్రతిష్టంభలు సుమారు డెబ్బై మూడు రోజులు సాగడం అది గతంలో జరిగినటువంటి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇప్పుడు పర్యటనకు రాబోతున్నటువంటి జన్ పింగ్ గారికి మధ్యన జరిగినటువంటి చైనాలో జరిగినటువంటి ఆ సమావేశం అనంతరం దీన్ని కొంత మనం తగ్గించుకోగలిగాం సో ఈ నేపథ్యంలో ఆ చారిత్రక దీంట్లో ఇవాళ జరగబోయేటువంటి సదస్సు దీని మీద ఈ సదస్సు మీద ఇది పూర్తి ముందుగా అధికారులు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు చర్చించుకొని ఎజెండా ఫిక్స్ చేసుకొని ఒప్పందానికి సిద్ధం చేసుకుని అప్పుడు జరిగే సదస్సు అయితే కాదు ఇది ఇన్ఫార్మల్ సదస్సు గానే శిఖరాగ సమావేశం గానే జరుగుతుంది ఇవాళ భారతదేశంకి చైనాతో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య వాణిజ్య లోటు మొత్తం భారతదేశ వాణిజ్య లోటు తొంభై ఐదు పాయింట్ యాభై నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు ఉంటే అందులో ఒక్క చైనాతో ఉన్నటువంటి లోటు యాభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు బిలియన్ డాలర్లు అంటే మొత్తం భారతదేశ వాణిజ్య లోటు అంతటినీ చూస్తే ఆ వాణిజ్య లోటులో ఒకటి మూడో వంతు చైనా తోటే మనకు వాణిజ్య లోటు ఉంది ఈ లోటు చైనాకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి చైనా ఈ విధంగా ఒక అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్ లో ఉంది మనం ఒక డిసడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం అయినప్పటికీ చైనా ఈ రోజు ఎందుకు వస్తున్నది మీరు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టు అమెరికాకి చైనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి ఈ వాణిజ్య సమరంలో చైనా తప్పనిసరిగా ఆసియా దేశాలను తన తోటి తీసుకు వెళ్లకపోతే అది అమెరికా ముందు ఎక్కడా నిలబడలేదు అనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ భారతదేశం వైపు చూస్తోంది భారతదేశం వైపు అడుగులు వేస్తుంది అయితే మనకి కూడా చైనాతో ఇంత వాణిజ్య లోటు పెరగడానికి ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మన భారత కంపెనీలకి మన భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే భారతదేశ కంపెనీల నుంచి తయారైనటువంటి ఉత్పత్తులు చైనాలో అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైన సమస్య దీని నరేంద్ర మోడీ గారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఖచ్చితంగా ఈ ఈ సమస్య అనేటువంటిది రేపు శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఖచ్చితంగా ప్రస్తావనకు వస్తుంది ఎందుకంటే అంతర్జాతీయంగా ఉత్పత్తుల యొక్క ప్రమాణాలు నిర్ణయించేటువంటి యుఎస్డి యుఎస్ఎఫ్డిఏ అనేటువంటి లాంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో 
వాళ్ళ ప్రమ వాళ్ళు నిర్ధారించి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసినటువంటి సర్టిఫికేషన్ ని చైనా అంగీకరించదు ప్రపంచం అంతా అంగీకరిస్తుంది చైనా మాత్రం అంగీకరించదు రెండవ సమస్య ఏంటంటే చైనాలో మనకు ఎలాగైతే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ప్రావిన్సులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్ లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళకి అందుచేత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ టెస్టింగ్ ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్ లో ఒక్క రకమైన టెస్టింగ్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ టెస్టింగ్ లకు సంబంధించినటువంటి అయ్యేటువంటి వ్యయాలన్నీ కూడా ఎవరైతే ఎగుమతిదారుడు ఉంటాడో అంటే ఈ కేసులో మన దేశం ఉందో మనమే భరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ ఒక మందుల కంపెనీ ఒక మందుల ప్రోడక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఒక బ్యాచ్ పూర్తయిన తర్వాత మరో బ్యాచ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మళ్ళీ దాన్ని అంతా టెస్ట్ చేయించాలి అది చైనాలో ఎన్ని ప్రావిన్స్ల్లో ఉన్నాయో అన్ని ప్రావిన్స్ల్లో టెస్ట్ చేయించాలి వాళ్ళందరూ అంగీకరించాలి ఇది తీవ్రమైనటువంటి వ్యయమే కాకుండా ఇది ఇబ్బందికర పరిణామం కూడా ఉంది ఇది భారతదేశ చైనాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య మన దేశం కొద్ది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇప్పుడు రేపు శిఖరగ్ర సమావేశంలో భారతదేశం మూడు వందల ఎనభై ప్రొడక్ట్స్ ని ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్స్ కెమికల్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ లాంటి ఎన్నో వస్తువులు ఏవైతే తీవ్రమైనటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయో వీటన్ని లిస్ట్ ని చైనా ముందు సమర్పించడానికి సిద్ధం అవుతున్నాయి రైట్ కాబట్టి ఒకసారి మనం నాగరాజు గారిని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం నాగరాజు గారు ఇక్కడ సరే వాణిజ్య లోటు అనేది ఉంది ఎగుమతి దిగుమతుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ వ్యత్యాసాన్ని మనం లోటుగా పేర్కొంటున్నాం మనకి దిగుమతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి చైనా నుంచి మనం ఎగుమతులు చేయలేకపోతున్నాం దానికి అనేక కారణాలు ప్రేమ్చంద్ గారు కూడా చెప్తున్నారు కానీ అన్నిటికంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు చైనా కూడా ఆర్థిక మాంజాన్ని ఎదుర్కొంటోంది ప్రపంచ ఆర్థిక మాంజ్యంలో చైనా అత్యధికంగా అక్కడ వాళ్ళ సగటు ఆదాయం తల తలసరి ఆదాయం కూడా పడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి వారికి ఇప్పుడు ఉత్పత్తి పెరుగుతోంది మార్కెట్ క్షీణిస్తోంది సో వీటి మీద కూడా అంటే ఒక రకంగా భారత్తో తిరిగి మైత్రి హస్తాన్ని తాల్చడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కారణం అని మనం భావించవచ్చా ఇప్పుడు మన ప్రేమ్చంద్ గారు చెప్పినట్టు భారతదేశానికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది వీక్నెసెస్ మనకున్నాయి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ఇది పెద్ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఎస్ మనకు ఉన్నటువంటి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ క్రోర్ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద భారతదేశము ప్రపంచ దేశాలని ఆకర్షించగలిగినటువంటి ఒక పెద్ద మార్కెట్ సో చైనా అధ్యక్షుడు ఇవాళ మన దేశానికి వస్తున్నారు అని అంటే సహజంగానే ఇక్కడ వాళ్ళు పండించినట్టు వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తుల్ని భారతదేశంలో అమ్ముకునే అవకాశం ఉన్నటువంటి మా ఒక మార్కెట్ ఎకానమీని మార్కెట్ను చూశారు కాబట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవాళ అమెరికా కూడా భారతదేశంతో ఎందుకు భుజం చేసి స్నేహం చేద్దాము అంటున్నారంటే ఇదే కారణం మనకి చైనాతో పాకిస్తాన్తో వాళ్ళకి ఎంత మైత్రి చేసినా అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్లు కంట్రోల్ చేయడానికి పాకిస్తాన్ అవసరం సైనిక స్థావరాల కోసం ఎంత అవసరమైనా భారతదేశం కూడా నాకు కావాలి అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇదే కారణం ఆర్థిక మాంద్యం నుంచి బయటపడాలంటే తయారైనటువంటి ఉత్పత్తుల్ని అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ కావాలి ఈ మార్కెట్ వార్లో జరుగుతున్న మార్కెట్ వార్లో భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఇది సహజంగానే మనం ప్రపంచ దేశాల దృష్టిలో ఉంటాం మనం రైట్ ఇక్కడ ఆర్థిక మాంద్యం వాణిజ్యం ఈ రెండింటిని పక్కన పెడితే మ్యాన్ పవర్ భారతదేశానికి అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి ప్రధాన వనరు మానవ శక్తి సో అటు చైనాకు ఉన్నటువంటి సేమ్ శక్తి మానవ శక్తి కాకపోతే అక్కడికి ఇక్కడ మనకి వ్యత్యాసం ఇక్కడ యువకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది అక్కడ యువకుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో కూడా నిపుణుల కొరత అక్కడ వేధిస్తోంది నిపుణుల అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం నుంచి ఎక్కువ మంది నిపుణులు మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు సో వీటి నేపథ్యంలో కొంత మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందా అంటే వీళ్ళకి కేవలం వాణిజ్యం రక్షణ లేకుంటే ఈ సరిహద్దు ఈ మూడు అంశాలే కాకుండా వేరే అంశాలు ఏవి చర్చకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి ముఖ్యంగా ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాల విషయంలో అటు పాకిస్తాన్ లేకపోతే ఇండియా విషయంలో చైనా వైఖరి ఎలా ఉండబోతుందని భావించవచ్చు అంటే మనకి ఇంతకుముందు మనకు వస్తున్న వార్తలను బట్టి ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ అజెండాతో జరుగుతున్న మీటింగ్ కాదు ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్ అంటున్నారు ఏదైనా ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్ అయినప్పటికీ కూడా ఊరికే ఉట్టి చేతులతో ఎవరు రారు అయితే బహిర్గతంగా చర్చించే అంశాలు ఈ సమావేశంలో లేకపోవచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో భారతదేశానికి చైనాకి ఉన్నటువంటి ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి సో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా కానీ వీఆర్ రెడీ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి జరుగుతున్నటువంటి సమావేశంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటికిప్పుడే ఈ
ఫ్యూచర్లో జరగబోయే సమావేశాలు ఇది ఒక కట్టన్ రైజర్ లాగా మనం అనుకోవచ్చు రైట్ ప్రేమ్చంద్ గారు ఇక్కడ ఒక ఫాస్ట్గా దీన్ని కంక్లూడ్ చేద్దాం ఈ భారత్ చైనా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదుల్ని ప్రకటించడంలో చైనా అభ్యంతరాలు సో దీన్ని అంతర్జాతీయ వేదికల మీద ముఖ్యంగా ఐక్యరాజ్యసమితి లాంటి వేదికల మీద భారత్ చాలా ధీటుగా ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి గతంలో చైనా కూడా తలవంచక తప్పలేదు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ మసూద్ అజర్ లాంటి వాళ్ళ విషయంలో కొంత మెతక వైఖరిని ఏర్పరచుకోక తప్పిన పరిస్థితి కాదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువంటి చర్చలు ఈ సీమాంతర ఉగ్రవాదం మీద గ్లోబల్ టెర్రరిజం మీద చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందా భారత యొక్క స్టాన్స్ని చైనా అంగీకరించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందంటారా నేను అనుకోవడం వరకు వీలైనంత వరకు చైనా ఈ ఆస్పెక్ట్ లోకి వెళ్ళడానికి అవాయిడ్ చేస్తుందని నా నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి భావన ఎందుకంటే చైనా హిస్టరీని తీసుకుంటే గత ఐక్యరాజ్య సమితిలో దానికి నలభై ఐదేళ్ల కాల కాలం అది మనుగడలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అది పది సార్లు వీటోని ప్రయోగిస్తే ఆ పది సార్లు భారత్కు వ్యతిరేకంగానే ప్రయోగించింది కాబట్టి చైనాకు ఉన్నటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితిలో దాని చరి చరిత్రను తీసుకుంటే అది ఈ రక్షణాత్మక రక్షణ ఒప్పందాలు లేదా వాణిజ్య ఒప్పందాల మీద చూపించినటువంటి చొరవ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రకమైనటువంటి ఉగ్రవాదకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ మాట్లాడు ఎందుకంటే ఈ ఇటీవల ఇప్పుడు ఈ దేశానికి మన దేశానికి జంపింగ్ బయలుదేరక ముందే ఇమ్రాన్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చైనాలో పర్యటిస్తున్నాడు ఆయన పర్యటిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విదేశాంగ మంత్రి షి అనేటువంటి విదేశాంగ మంత్రి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇటీవలనే గత రెండు రోజుల క్రితం వచ్చింది ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ లో చాలా క్లియర్ గా ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఇది భారతదేశ పాకిస్తాన్ మధ్య డెలేటరల్ గా తీర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం అని చెప్తూనే మేము కాశ్మీర్ ని చాలా కీలకంగా గమనిస్తున్నాము ఇంతేత ఈ కాశ్మీర్ లో చైనా అది భారత పాకి పాకిస్తాన్ ఇద్దరు కలిసి చర్చించుకున్న నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఏకపక్షంగా భారతదేశం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను మేము అంగీకరించబోము అనేటువంటి ప్రకటనని చైనా అధికారికంగా విడుదల చేసింది దానికి మన భారత విదేశాంగ శాఖ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శి చాలా తీవ్రంగా అభ్యంతరం చెప్తూ మేము ఏ సభ్య ఏ సభ్య దేశం కానీ ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్య దేశం కానీ లేదా ఎటువంటి ఏ దేశం కానీ అతర ఇతర దేశాల అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం అనేటువంటిది సంస్కారవంతమైన పని కాదు ఇట్లాంటి ప్రకటనలు ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసినా లేదా చైనా విదేశాంగ మంత్రి చేసినా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తామని చెప్పి చాలా కొండబద్దలు కొట్టి చాలా స్పష్టంగా నిష్కర్షగా మన భారతదేశ వైఖరిని చెప్తూ జమ్మూ కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం మాత్రమే ఈ విషయంలో ఎవరు జోక్యం మేము అంగీకరించబో అని చెప్పి భారతదేశం చాలా స్పష్టంగా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇవాళ రేపు చైనా అధ్యక్షులు మన భారతదేశానికి రావడం ఆయనతో పాటు ఈ ప్రకటన చేసినటువంటి ఈ విదేశాంగ మంత్రి జి కూడా మన దేశానికి వస్తున్నారు చర్చలు ఫలప్రదంగా జరగాలి ఇక ముందు ఆశాజనకంగా ఉండాలి కూడా మనం కోరుకుందాం చివరి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనం రాష్ట్రానికి వద్దాం రాష్ట్ర విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజనలో ఇప్పటికీ అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి అనేక అంశాల మీద నిన్న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సిఎస్లు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి సమక్షంలో భేటీ అయినటువంటి పరిస్థితి ఈ భేటీ గురించి మనం నాగరాజు గారిని అడుగుదాం నాగరాజు గారు ఇప్పటికీ తొమ్మిది పది షెడ్యూల్కు సంబంధించి అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి ఇక ఆస్తుల విభజన ఇంకా పూర్తి కానిటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఏదైతే టీఎస్ఆర్టీసీ ఈ రోజు సమ్మెలో పాల్గొంటుందో ఆర్టీసీలో కూడా విభజన ఇంకా పూర్తి కానటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల సిఎస్ల భేటీ యొక్క ఫలితాలు ఏంటి ఎలా విశ్లేషించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు సిఎస్ల రెండు రాష్ట్రాల చీఫ్ సెక్రటరీల సమావేశము ఢిల్లీలో జరిగి కేంద్రం సమక్షంలో జరిగినంత మాత్రాన ఈ సమస్య ఏదో ఈ రోజుకి ఈ రోజు రేపటికి రేపటికే పరిష్కారం అవుతుందని మనం అనుకోవడం సాధ్యం కాదు అనుకోలేం అయితే ఈ సమావేశంలో ఏం జరిగింది ఎజెండా ఏంటి ఏవేవి డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాస్గా గుర్తించారు దానికి అప్రోచ్ టు రెమెడీ ఏమిటి అనే విషయము వాళ్ళు ఏమి ట్రాన్స్పరెంట్గా చెప్పడం లేదు మనం మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ మీటింగ్లు ఇదేం ఫస్ట్ టైం కాదు ఇంతకుముందు కూడా మీటింగ్లు జరిగినాయి రెండు రాష్ట్రాల కేబినెట్ సబ్ కమిటీలు జరిగిన సమావేశాలు జరిగినాయి రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూర్చునే ప్రయత్నం అంతకుముందు చేయలేదు అనుకోండి అయినా కానీ మనకి ముందుకెళ్ళినటువంటి ముందుకెళ్తున్నాము ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇది అని చెప్పే పరిస్థితి 
ఇంతవరకు మనకు కనపడలేదు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రావడం అక్కడ కేసీఆర్ గారు కూడా రెండోసారి అధికారంలోకి రావడంతో ఏమైందంటే ఒక సుహృద్భావ వాతావరణం కండీజు ఎన్వాన్మెంట్ కండీజు అట్మాస్ఫియర్ ఈ రెండు రాష్ట్ర అంతర్ అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలని మేము పరిష్కరించుకోవడానికి చొరవ తీసుకుంటాము అని వీళ్ళిద్దరు కూడా రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం కావడం రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల అధికారులు కూడా కూర్చోవడం ఏవేవి ఐడెంటిఫై చేయడం ఏ ఏ ఏ ఇష్యూస్ అయితే గ్రే ఏరియాస్ ఉన్నాయో డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో వీటిని గుర్తించి వీటిని పరిష్కారం చేసే దిశగా ప్ర ప్రయత్నం చేద్దామని వీళ్ళు అనుకున్నారు ఇది అల్టిమేట్గా సొల్యూషన్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఉంది మొత్తం మీద ఒక కంక్లూజన్కి అయితే రాలేదు కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఒక రోడ్ మ్యాప్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఒక ప్రయత్నం మొదలైందని భావించవచ్చు ప్రేమ్చంద్ గారు జస్ట్ కంక్లూడ్ చేద్దాం దీనికి సంబంధించి నిన్న జరిగినటువంటి రెండు రాష్ట్రాల సీఎస్ల భేటీలో ఏపీ భవన్ని మేము ఉమ్మడిగా వాడుకుంటున్నాం సో దీని గురించి ఇంకా చర్చలు జరగాల్సి ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యం సో అసలు చట్టంలోనే ఉంది రెండు రాష్ట్రాలు పరిష్కరించుకోలేని సమస్య ఏదైనా ఉంటే సెంట్రల్ ఇంటర్వెన్ అయ్యి కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని వాటిని పరిష్కరించాలి అని సో ఇప్పటి వరకు అటువంటి ప్రయత్నం అయినా జరిగిందా అసలు ఈ అపరిష్కృత అంశాలు పరిష్కృతం అయ్యేటటువంటి ఆశావాక దృక్పథం అని కనిపిస్తోందా ఖచ్చితంగా ఒక వెయ్యి మైళ్ళ ప్రయాణం ఏదో ఒక అడుగు తోటి మొదలవుతుంది అన్నట్టు ఇవాళ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకత్వం కానీ ఆ రాజకీయ నాయకత్వం యొక్క విధానాల కారణంగానే అడుగులు ముందుకు పడుతున్నాయని మనం ఆరు ఆరు సంవత్సరాల్లో కూడా ఒకటికే ముందుకు పడి ప్రేమచంద్ గారు అడుగుతా ఇప్పుడు అడుగు దగ్గరే ఆగిపోతాం ఏమని భయంగా ఉంది లేదు ఎందుకంటే ఇవాళ వచ్చినటువంటి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు విద్యుత్ బకాయిని చెల్లింపున చెల్లించడానికి తెలంగాణ అంగీకారం చూపిందని అలాగే ఎస్ఐలు డిఎస్సిఐలు డిఎస్పీల ప్రమోషన్ల అంశంపై ఇంకా చర్చ జరగాలని నిర్ణయించారని ముఖ్యంగా పౌర సరఫరా సరఫరాల శాఖకి కింద అప్పుడు తెలంగాణ పౌర సరఫరాల శాఖ లేనప్పుడు మనం గ్యారంటీగా ఉన్నాం దానికి సంబంధించి ఏపీ పదిహేడు వందల కోట్లు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించారని అలాగే తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో అరవై ఎనిమిది సంస్థలకు సంబంధించిన విభజన మీద మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని తెలంగాణ ఒక వైఖరి ప్రకటించిందని ఇవి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కథనాలు ఇవి మనం ఆధారంగా తీసుకోవడానికి కాదు కానీ బట్ ఏదైనా ఒక డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది రెండో అడుగు పడింది అనడానికి మాత్రమే ఇవి ఉపయోగ మనం ఒక ఆశావహంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రం ఇవి ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను ముఖ్యంగా సింగరేణి కాలరీస్ కి సంబంధించినటువంటి విషయం కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా మా దీని మీద వస్తున్నది దీని మీద ఏం చేయాలన్నది తెలంగాణ అధికారులు మేము మా ప్రభుత్వంతో ఆలోచించి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాము మళ్ళీ దీన్ని మీద చర్చిస్తాము అని చెప్పి తెలంగాణ అధికారులు పేర్కొనడం కూడా చాలా ఆమోదించింది ఆనందించదగినటువంటి అంశంగా నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రేమ్చంద్ గారు అదేనండి ఇప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి నాగరాజు గారు చెప్పినట్టుగా ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో ఒక అడుగు పడిందా లేకుంటే ఈ అడుగులు అనేది ఇక వడవడిగా పడబోతున్నాయా అనేది పక్కన పెడితే ఒక డేర్ స్టెప్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ముందుగా అసలు ఫ్రీక్వెంట్ భేటీలు జరగాలి అది కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి సమక్షంలోనా లేకుంటే రెండు రాష్ట్రాల సిఎస్లు లేకుంటే మంత్రుల సమక్షంలోనా అనేది మనం పక్కన పెడితే అతి త్వరగా ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఈ సమస్యల పరిష్కారం జరిగితే అటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఉద్రిక్తతలు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా నీటి పంపకాల విషయానికి సంబంధించి ఈ రోజుకి చాలా అపరిష్కృత సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి కూడా ఒక కంక్లూజన్ అనేది ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ త్వరలోనే వస్తుందని కూడా మనం కూడా భావించొద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్చంద్ గారు ఫోన్ లైన్ అందుబాటులోకి వచ్చి మీరు మాతో మీ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నందుకు నాగరాజ్ గారు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు ఇది వాటి ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే